Goeiedag, my naam is Tian Gildenhuis en op hierdie DVD wil ek met jou gesels oor een baie interessante onderwerp, namelijk waar is die doodrijk, die jimmel en die hel? Want so baie mense weet nie waar het gaan en is daar een verskil of wat die situasie mag wees nie, maar mense net die Heere Jesus Christus van Nazareth is die een waarom alles gaan. Hy het alles geskapen, hy is die een wat op pad is om ons weer te kom haal, so omdat alles net oor hom gaan, kom ons bid eers gauw saam. Vader in die machtige naam van Jesus wil ons die loof en prijs en eer in die dag. Dankie dat ons weer die Bijbel sê waar twee of drie in my naam vergader is, is ek in hulle midde. So Heere, jy is welkom hier waar ons die opname maak, maar jy is ook welkom daar waar elke persoon na hierdie DVD sal kyk. En ons vraag specifiek dat die Heilige Geest my die pad het sal vat, dat ek nie die een sal wees wat spreek nie Heere, maar dat jy dier my sal spreek. Dat die Heilige Geest die skrift aan ons sal openbaar ook oor hierdie interessante op- onderwerp en dat jy alleen daardoor verheerlik sal word. En Heere, dankie dat jy ons die autoriteit geem vir die Satan, sê Satan, ons bind jou werke. Jy sal nie keer dat Godse kinders hierdie boodskap ontvang nie, die Heere bestraf jou en jy verdwijn in Jesus' naam. Heere Jesus, ons vraag dat jy ons nou oorals toemaak met die bloed waar ons ook al mag bezig wees om na die DVD te kyk of hier met die opname, dat jy die engele rondom ons plaas en dat dit een veilige plek sal wees waar ons ook al is, net omdat jy daar is. En dankie Heere vir die teenwoordigheid. Vat ons nou by die hand en lei ons dier die Heilige Geest. Ons vraag dit in die machtige naam van Jesus Christus. Amen. Op hierdie DVD gaan ons kyk na die volgende aspekte, soos wat ek daar op die skerm vir jou wees nou, punt 1, waar is die doodrijk, die hemel en die hel? Punt 2, wat gebeur na Jesus' kruisiging? Punt 3, die teken van Jona? Punt 4, wie gaan slaap en wie gaan hemel toe? En die van julle wat my ken weet, ek begin altyd met die vers, 2 Korintus 1 vers 13 sê, want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. En vanaf die Heilige Geest my daar die tekst vers gewaas het, lees ek my Bijbel op een totale ander manier. Weet ek, ek kan letterlik lees wat daar staan, verstaan wat daar staan en doen wat daar staan. Maar uit die aard van die saak is het ook so, dat na die mate wat ons geestelik groei en in een dieper intieme verhouding met Jesus Christus inkom, sal die Heilige Geest van tyd tot tyd sekere tekst hers vervat en nog dieper dinge daaruit aan ons openbaar. Maar sal jy dit op een betrokke dag nie doen nie, dan lees ek wat daar staan, ek verstaan wat daar staan en ek doen wat daar staan, net soos wat daar staan. Want in Matthies 22 vers 29 het Jesus gesê, Jylle dwaal, omdat jylle die skrifte nie ken nie en ook nie die kracht van God nie. En daai was vir 36 jaar van my leven my probleem. Ek het gedwaal omdat ek my skrifte nie geken het nie. En waarom het ek my skrifte nie geken nie? Want ek het nie die skrywer van die skrifte geken nie. Ek het nie geweer dat ek as een gewone mens in een intieme persoonlijke verhouding mag wees met die hemelse God nie. Die skepper van hemel en aarde nie. Ek het gedink, jy weet, hy is daar ver en die enigste manier om na hom toe te kom is dier die dome nie. Nee, jy kan nie een persoonlijke verhouding met iemand hee dier een derde persoon nie. Eerst toe ek Jesus Christus persoonlijk ontmoet het, het hy sy skrifte aan my begin openbaar dier sy heilige gees en kon ek verstaan wat daar staan en doen wat daar staan, net soos wat daar staan. Maar die punt is, jy moet self kies of jy in hierdie verhouding met Jesus wil wees en jy moet jou bybel begin lees en hy sal het aan jou openbaar, mits jy hom anneem in jou leven. Johannes 1 vers 12 is baie duidelik dat ons hom moet anneem, so dat ons kinders van God kan word. Dis nie iets wat jou doom nie namens jou kan doen, jou pa of jou ma, of wat by jou klein babiekie doop gebeur het nie, want onthou, daar is nie een doop nie, ons het ook een DVD oor die ware doop volgens die Bybel, jy kan maar daar nou ook kyk as jy so belang stel. Maar die punt is, wat kies jy om te doen? Want jy sien die Heere geef ons een vrye wils kiese, en ek en jy maar hy wil skees uit, uitoefen in die lijn met Godse woord, want Jesus sê nogal so even vir ons in Deuteronomium 30 vers 19, ek hou aan jou voor die lewe en die dood, kies dan die lewe, so dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, so ons het een vrye wil skees, en Jesus wil so graag jy ons moet die lewe kies, maar ongelukkig as gevolg van gebrek aan kennis, kies so baie mense eindelijk vir die dood, en hulle eindig ook een dag in die hel, omdat hulle nie kies vir Jesus nie. Maar ons gaan hier, en op hierdie DVD gaan ons bykie kyk, maar waar is die doodreik die hemel in die hel? Dan kom ons kyk in hoofstuk 1 dan nou, waar is die doodreik die hemel en die hel? Baie twyfel word in baie gelovige sy harte gesaai, omdat hulle nie altyd weet of daar een verskil is tussen die doodreik en die hemel nie. En of die twee plekke in of op die selfde plek gelee is, en of dit ook op verskillende plekke is nie. As gevolg van hierdie gebrek aan kennis oor die doodreik in die hemel, 
is daar mense wat glo dat allemaal wat sterf, eers net door de rijk toe gaan, en dan daar slaap tot en met Jesus' wederkomst, en dan eers hemel toe of hel toe gestuur word. Maar is dit waar, volgens die woord? Ons lees 77 keer van die woordkie dode rijk in die Bijbel. Vanuit die Bijbel sien ons duidelijk dat die woord dode rijk soms bloot verwijs na die dood, soms na die hel en soms na die plek waar al die oud-testamentiese afgestorven is heen gegaan het by hulle, afgestu- by hulle afsterwe. Die betrokke tekstvers sal duidelijk vir jou wees wat er een is van toepassing. Kom ons kyk dan nou of ons kan raak sien uit die tekstvers uit, waar is die doodrijk, of wat is die doodrijk in die hel, of wanneer is dit die doodrijk en wanneer is die hel wat van toepassing is uit die tekstverse. 2 Samuel 22 vers 6 sê, Bande van die doodrijk het my omring, strikke van die dood het my tegenkom. So baie duidelik daar verwijst daar die woordkie doodrijk slechts na die dood. Psalm 9 vers 18, Die goddeloose sal teruggaan na die doodrijk, al die heidene wat God vergeet, Duidelijk verwijs daarna na die hel, want die goddeloose en al die heidene wat God vergeet, sal nie net terug gaan na die doodrijk toe, en hulle gaan specifiek na die hel toe. Psalm 86 vers 13, want die goedertierenheid is groot oor my, en jy het my siel uit die doodrijk diep daaronder gered. Weer eens verwijs daar na die hel, want jy sien ons allemaal gaan een dag sterf. So die heren kan nie my siel uit die dood uitred nie, maar hy kan wel my siel uit die hel uitred. Psalm 89 vers 49 sê, Wat er mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat sy siel sal kan red uit die mag van die doode reik. So weer eens, daai verwijs na die dood, want niemand kan sy siel red uit die mag van die dood nie. Spreke 15 vers 24 Die pad van die lewe gaan vir die verstandige na bove, so dat hy die dode reik daaronder ontwijk. Nou weer eens, ek en jy kan nie die dood ontwijk nie, maar ons kan wel die dode reik ach die hel ontwijk, want as ek een verstandige is, een rechtvaardige is, wat my hart vir jyre gee, dan gaan die pad van die lewe vir my na bove, na die hemel toe, so dat ek die hel kan ontwijk. Spreke 23 vers 14 Dit gaan oor die discipline van jou kind, waar daar staan, jy sal hom wel met die roede slaan, maar sy lewe van die dode reik red. Nou, weer eens, jy kan nie jou kind sy lewe van die dood red nie, want hy gaan ook een dag moet dood gaan. Maar jy kan wel, dier die toepassing van discipline in jou kind sy lewe, sy lewe van die hel red. Jesaja 14 vers 9 tot 15 verwijs na die Satan, wat ook ena gaan hel toe gaan en daar staan, die dode reik daaronder is in beroering om jou ontwil, jou komste gemoed, dit wek om jou ontwil die skimme op al die bokke van die aarde, dit laat al die konings van die nasies van hulle troone opstaan, jou trots is neergewerp in die dode reik. Jy sien, hy gaan hel toe, want hy Satan gaan nie sterf nie, maar hy gaan wel hel toe. Die geruis van jou harpe, onder jou is worms as een bed gesprei en maaiers is jou bedekking. Ja, in die dode reik, met ander woorde die hel, sal jy neergewerp word, in die diepste plekke van die kuil. Psalm 38 vers 18, want die dode reik sal jy nie loof nie, die dood jy nie prijs nie, die wat in die kuil neerdaal sal op die trouw nie hoop nie, ja, uit die aard van die saak sal die dood, die mense wat net dood is, hulle lichaam wat die onder achterblij, kan om nie loof nie, die dood kan om nie prijs nie, maar ons weet dat diegene wat gesterf het in Christus om wel loof en prijs voor sy troon, en dit sal ons net nou na kyk op hierdie DVD. Hoesia 13 vers 14 sê, uit die mag van die dode reik sal ek hulle loskoop, dit is Jesus wat in die woord is, God wat in die woord is, so dit verwijs na die, uit die mag van die dood sal hulle loskoop, want as ek en jy Jesus aangeneem het, sal ons vir ewig nie sterf nie, ja ons fysische lichaam gaan sterf, maar ons gaan ewig lewe saam met Christus, ek sal hulle verlos van die dood, sê hy, dood, waar is jou pestilenties, dode reik, waar is jou verderf, berou bly vir my oe verborge, Handelinge 2 vers 27, want jy sal my siel nie aan die dode reik oorlaat of die heilige oorgeen verderwing te sien nie. Hier is wat Petrus verwees na Jesus, wie sy siel nie aan die dood oorgelaat is nie, want hy, is nie, hy het ook nie verderwing gesien nie, en dan herhaal hy dit in handelinge 2 vers 31, waar hy sê, het hy omdat hy dit vooruit gesien het, hy verwees na David, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel met alweer Christus sy siel nie in die dode reik, met alweer die dood verlaat is nie, en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. Nou net so kan jy dan nou 
soos wat jy die hierdie bybel nou so lees, en jy kom op een en, enig een van daar die 77 tekstverse oor dode reik af, kan jy op hierdie manier dan nou onderskui, wanneer verwijs die woord die dode reik bloot na die dood, wanneer verwijs dit na die hel, en wanneer verwijs dit na die plek waar jy in die afgestorvenis van die oud testament gegaan het. Maar onthou nou heel tyd ook, dat jy kan sien, he, ons skryf van jylle niks anders as wat jylle lees of ook verstaan nie, want as mens hierdie goeders begin klik, dan is het duidelik, net soos wat het daar staan, ek hoef het nie eers te interpreteer nie, ek kan sien, hierdie woordkie doodreik verwijs na hel, hierdie woordkie doodreik verwijs na uh, die dood, of wat ook al die geval mag wees, maar toch, moet het maar so'n specifieke plek is, so die vraag is, maar waar is die doodreik? En ons skryf van jylle niks anders as wat jylle lees of ook verstaan nie, En die heel eerste keer wat ons in die Bijbel die woordkie doodreik raak lees, is in Genesis 37 vers 35, waar Jacob sy seens met hom praat, en al sy seens en al sy dochters het moeite gedoen om hom te troos, dis nou nadat Joseph nou weg is Egypte toe, en hy het nie geweet nie, maar hy het geweier om hom te laat troos en gesê, nee, treerende sal ek na my seen in die doodreik raak, afdaal, so het sy vader om dan beween. En dan in Genesis 42 vers 38 staan daar, maar hy sê, en dis hulle vorm gesê het, weer eens Benjamin moet nou saam gaan Egypte toe, dis hy nee, my sien sal nie saam met julle aftrek nie, want sy broer is dood en jy het alleen achter oor geblei, en as een ongeluk hom oorkom op die pad wat julle sal gaan, dan sal julle my grijs hare met kommer in die doode reik laat afdaal. Interessant dat hy verwijs daarna dat hy in die doode reik in sal afdaal, so is die doodreik dan nou volgens dit wat ons lees, dalk daar onder iwers gewees, maar kom ons lees verder, ons lees van die opstand van Korach, Datan en Abiram wat teen Mooses in opstand gekom het in nummerie 16, en aan in nummerie 16 vers 30 lees ons maar as die Heere iets niet skep en die grond sy mond oopmaak en hulle verslind met alles wat aan hulle behoort en hulle levendig na die dode reik afdaal, dan sê hulle weet dat hierdie manne die Heere veracht het. En nummer 16 vers 33 sê dan ook, so het hulle dan met alles wat hulle sin was, levendig na die dode reik afgedaal en die aarde het hulle oordek en hulle het omgekom uit die vergadering. So ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, en weer eens maak Satan nou seker, dat die christene so met mekaar stry oor die interpretatie van waar kan die doodreik dan nou wees, maar hier sien ons baie duidelik dat Mooses sê, as die aarde, die grond, sy mond oopmaak en hulle levendig na die doodreik afdaal, dan sê hulle weet dat die manne die Heere veracht het. Nou net so, dan staan daar ook, en die aarde het sy mond oopgemaak en hulle het levendig na die doodreik afgedaal en die aarde het hulle oordek so as ons lees net waar daar staan, as ons lees wat Jacob gesê het, en ons lees wat met Korach, Datan en Abiram en alle, al hulle families gebeur het, dan weet ons, die dode reik is iwers onder die aarde. Nou dis dan nou snaaks, is dit dan nou die dode reik, uh, waar ons allemaal dan nou heen gaan, gaan ons ook iwers onder die aarde in? Wel, kyk geris eers hier die hele DVD klaar, en dan sien jy, wat is die wonderlijke God, en hoe werk hier die wonderlijke God, en wat hy vir ons beplan het, en hoe hy dit gedoen het, in die oud testament, en wat gebeur het, sê dat Jesus een kruisiging, en Jesus een hemelvaart. Maar kom ons lees verder. Amos 9 vers 2 sê, Al dring hulle dier in die dode reik, my hand sal hulle daar uithaal, en al klim hulle op na die jimmel, ek sal hulle van daar laat neerdal. Die King James sê dit baie interessant, hy sê, Though they dig into hell, thence shall mine hand take them. Though they climb up to heaven, thence will I bring them down. So baie duidelik is hier nou onderscheid tussen die doodreik of die hel en die jimmel. Die ene is op een plek, die ene is op een ander plek. Hulle is nie op die selfde plek nie. Maar is ook interessant dat die Afrikaanse Bijbel sê, al dring hulle dier in die dode reik. Die Engelse Bijbel sê, though they dig into hell. Nou, jy kan nie in water in dig nie. Jy kan nie in die geeste mensie dig nie. Maar waar in dig jy? In grond. So, al dring hulle dier in die dode reik. My hand sal hulle daar uithaal. Dit verwijs ook profetisch na wat Jesus gedoen het, nadat hy gekruisig is, soos wat ons net nou daarna gaan kyk. Maar maak nie saak waar mense probeer wegkryp nie, dit is ook interessant, dat in die eindtijde, 
is die mensen bezig om voor hulle self, en ik praat nou van die elite, die illuminati, die vrijmeeslaars en die meer, is bezig om ondergrondse bankers die wereld vol uh, in die wereld vir hulle self voor te berei, vir wanneer die einde nou gaan gebeur, of die derde wereldoorlog nou so uitbreek, so dat hulle veilig onder die grond kan wees, terwijl alle hel natuurlijk boe op die aarde gaan uitbars. Hier die Bijbel sê, al dring jylle die soen toe, maak die saak wat jylle jylle gaan nie, my hand sal jylle ook daar uithaal. So dit verwijs ook letterlijk, dat mense gaan nie vir God kan wegkryp nie, nie onder in bankers nie, nie boe in die jimmel nie, hulle gaan nie met ruimte tuie en die ruimte in kan wegvlug van God af nie, ons gaan net nou kan sien, hoekom hulle dit ook nie sal doen nie, so die Bijbel is baie duidelik. Maar ons kan sien, dat die dode reik is op een plek, onder, en die jimmel is op een ander plek, boe. As ons die Bijbel dus lees, net soos wat het daar staan, was of is die doodrijk fysisch ivers onder die aarde. In Ephesus 4 vers 8 tot 10 sê, daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenis gevangen geneem en gaves aan die mense gegeen. Nou wat er gevangenis het hy gevangen geneem, ons gaan net nou daarover praat. Maar dit, hy het opgevaar, wat beteken dit anders, as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde. Hy wat neergedaal het, is die selfde as hy wat opgevaar het, boekant al die jimmele, so dat hy alles tot volheid kan bring. Nou daai boekant al die jimmele, sê natuurlijk vir daar is meer as een jimmel, nee, soos wat ons net nou daarna sal kyk. Maar die punt is, hy het neergedaal in die onderste dele van die aarde. Ons kryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. So as Jesus eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde, staan daar nie, hy het neergedaal in die onderste dele van die geestesrealum op die soende aarde, nie, hy het neergedaal in die onderste dele van die aarde. Want dit is waar die dode reik is. Dit is waar al die mense wat gesterf het van Adamse tyd af, tot en met Jesus' kruisiging, allemaal heen gegaan het, na daar die dode reik, wat onder die aarde was. Kom ons lees na die baie belangrike uh, gedeelte, waar Jesus praat, oor Lazarus en die reikman, in Lukas 16 vers 19 tot 26. En daar was een reikman, en hy het purper en fijn linne gedra, en elke dag vrolik en weelder gelewe. En daar was een bedelaar, met die naam van Lazarus, wat vol sweere voor sy poort geleed, En toe die bedelaar sterf, is hy dier die engele weggedra na die boezem van Abraham. En daar die boezem van Abraham was die paradijsgedeelte van die dode reik tot en met Jesus' kruisiging. En die reik man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die dode reik, in, in, in sy geval in die hel sy oor ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boezem. En hy roep en hy sê, Vader Abraham, wees my baramhartig en stier Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek lei smarte in hier die vlam. Maar Abraham antwoord, kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou leven ontvang het, en so ook Lazarus die slechte, en nou word hy getroos, maar jy lei smarte. En by dit alles is daar tussen ons en jylle een groot kloof gevestig, so dat die wat hier vandaan wil oorgaan na jylle, nie kan nie, en die wat daar is, nie na ons kan oorkom nie. Dis was die hel gedeelte, in aanhalingstekens as ek het so kan sê, en die paradijs gedeelte, voor Jesus' kruisiging, al by in die dode reik onder die aarde met een groot kloof tussen in. En mense, hierdie is nie net een story wat Jesus vertel het nie. Jesus praat hier en hy verduidelik vir hulle precies hoe werk dit in die dode reik op daar die stadium. Diegene wat God geken het, is na die boezem van Abraham, na die paradijsgedeelte van die dode reik onder die aarde, en diegene wat nie in God gegloe het nie, is na die vlamgedeelte, die helgedeelte van die dode reik, en hulle was op die selle plek, want hulle kon mekaar sien, hulle kon met mekaar praat, maar daar was een kloof tussen hulle gewees. Kom ons kyk nou waar is die hemel dan? 2 Korintus 12 vers 2 sê, Ek weet van een man in Christus, 14 jaar gelede, of dit in die lichaam was, weet ek nie. Of buiten die lichaam, weet ek nie. God weet het. 
dat zo so iemand wegrik is tot in die derde hemel. En in die aard van die zaak, als die Bijbel praat van het de derde hemel, dan moet daar een eerste en een tweede hemel moest ook wees. Maar ik hoor ook partij mense praat van die zevende en die negende hemel en syke goeders. Ek lees dit nergens in die Bijbel nie, ek nog nooit so tekstvers raak gelees nie. Maar ik zie wel dat daar een de derde hemel is. En dit het in Romeum 4 vers 36 tot 39 sê, uit die hemel het God, hy, jou sy stem laat hoor om jou te onderrug en op die aarde het hy jou sy groot vier laat zien. en jij het sy woorde uit die vier gehoor. Daarom moet jij vandaag weten en ter harte neem dat die Heere God is, boe in die hemel en onder op die aarde, daar is geen ander nie. Deuteronomium 10 vers 14 sê, Kijk aan die Heere, jou God behoort die hemel, ook die hoogste hemel, met andere woorden die derde hemel, want dit is die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is, die King James sê dit mooi, hy sê, Behold, the heaven and the heaven of heavens is the Lord's thy God, the earth also with all that therein is, weer eens een bevestiging, dat daar meer is een hemel is, want daar is een eerste, een tweede en een derde hemel. Joshua 2 vers 11 sê, Toe ons dit hoor, het ons hart gesmeld, zodat so daar bij niemand enige moed meer oorgeblei het teenoor julle nie, want die Heere julle God, Hij is God in die jimmel daar boe en op die aarde hieronder. Psalm 11 vers 4 sê, die Heere is in sy heilige paleis, die troon van die Heere is in die jimmel, waar, wat er jimmel, denk julle? In die derde jimmel natuurlijk, sy oe sien, sy ooglede toets die mense kinders, en dan lees ons in Marcus 16 vers 19, nadat die Heere dan met hulle gesprek het, is die Heere Jesus, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die rechterhand van God. En waar is God sy troon? In die derde hemel. So waar het Jesus gaan sit? In die derde hemel, aan die rechterhand van God. En handelinge 1 vers 10 en 11 sê, en toe hulle nog stip na die hemel kyk terwijl hy weggaan, staan daar twee manne in wit kleren by hulle wat sê, ga hulle lees manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jezus wat van julle opgeneem is in die jimmel, sal net so kom, soos julle om na die jimmel sien wegvaar het. Nou wil ek vir jou prentjie wees, van hoe ek het min of meer in my geestes oog sien. Jy sien, ons het die aarde, dis nou die breinstreep daar, dis nou wat ons rond beweeg. En bookend ons het ons die atmosferiese jimmel, die planete en die sterrenstelsels, en dit is wat genoem word die eerste jimmel. Dan het ons die tweede hemel, dis waar Satan en sy geest rondhang, allemaal wat nou bybelstudie doen rondom enige aspekte oor die geestelike en die geestelike realm, bevestig ook hierdie aspekt dat Satan en sy geest in die tweede hemel rondhang, en dan het, het ons God en God sy troon in die derde hemel. En nou is het interessant om te let, dat God van die derde hemel af kan dan nou interacties hee met die tweede hemel en met die eerste hemel. Satan en sy geest, en van dat hy uitgegooi is uit die derde hemel, want nou hy is uitgegooi uit die hemel, kan net van die tweede hemel af interaksies hee af onder toe. Maar nou wil ek hier iemand ook een ding nou recht verstaan. As jy nou hierdie aspek verstaan, dat die eerste hemel is die atmosferiese hemel, hier van die aarde is oppervlak af, op, tot in die sterrenstelsels, en dan kan jy verstaan waarom daar die Russische astronaut wat gesê het, ja, hy was boe in die hoogste hemel, en hy het glad nie vir God gesien, nie so God bestaan nie. Ja, nie, geen wonder nie, nee. Want hy het nog steeds nie eers die boonste gedeelte van die atmosferiese hemel geraak nie, terwyl God in die derde hemel is. En daar die derde hemel is natuurlijk in die geestesdimensie ook. So hy sal nie vir God kon gesien het, dier hier in die atmosferiese hemel met die ou ruimtetuig hier rond te gaan nie. Want God is in die geestesdimensie en sy troon is in die derde hemel waar geen mens om net so sou gesien het nie. En dan lees ons in openbaring 21 vers 1 tot 10 is nou na die groot wit troon oordeel. En ek het een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het voorbij gegaan. Sien, ek het vir baie jare van my leven gedink, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde beteken dat God sy hemel ook niet gemaakt sal word. Nee, daar is niks fout met die derde hemel nie. God sy derde hemel is perfect volmaak, soos wat hy hom geskap het. So wat gaan verander word? Die eerste hemel. Wat er hemel is dit? Natuurlijk daar die atmosferiese hemel boek aan die aarde. Want die eerste hemel en die eerste aarde het voorbij gegaan en die see was daar niet meer nie. En ek Johannes het die heilige stad, die nieuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel. Uit wat er hemel? Uit die derde hemel uit. Toe bereis soos een bruid wat vir haar man versier is. 
en ek het een groot stem uit die jimmel oor sê, kyk die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God, en hy het my in die gees weggevoer op een groot en een hoog berg, en my die groot stad gedoen, die heilige Jerusalem, wat uit die jimmel van God neerdal, wat is die jimmel van God? Die derde jimmel natuurlijk, so kyk nou na daar die prentje wat ek nou vir jou wees, Na die groot witroon oordeel, wat het nou geword van Satan en sy geeste, hulle is dan nou allemaal in die poel van vier en swaal gewerp, soos ons net nou daarna gaan kyk, so die tweede jimmel het dan nou verdwijn. So wat het ons dan oor, ons het die nieuwe jimmel, met al woorde een nieuwe atmosferiese jimmel en een nieuwe aarde, so die eerste jimmel en die eerste aarde het voorbij gegaan en daar was een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde en dan het die heilige stad Jerusalem, uit die jimmel van God neergedaal, en ons sal maar eendag nog moet sien, of daar die jimmelse Jerusalem, fysisch gaan neerdaal, tot letterlik op die aarde, en of hy net in die licht sal hang, tussen Godse jimmel en ons nieuwe jimmel, want onthou, ons gaan met verheerlikte lichaam, kan beweeg van die aarde, na die nieuwe stad Jerusalem toe, en ook tot voor Godse troon, ek verduidelik het op my DVD van Jesus kom weer, wees gereed, so nou moet ons verstaan, Baie duidelik, net soos wat ons die Bijbel lees, ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. Die doodreik was onder, fysies onder die aarde, so die hel is fysies onder die aarde, die himmel is daar boe, in die geestesdimensie, en hoe hoog boe, nee, geestesdimensie is rondom ons, is rondom die aarde, is in die licht, so die geestesdimensie kan ons nie met die fysische oe sien nie, maar in die derde jimmel, dit is waar God is, maar hier die eerste jimmel, hier die atmosferiese jimmel rondom ons, en hier die eerste aarde, gaan nie word na die groot witroon oordeel, met ander woorde na die duisendjarige vrederik, en dit is, een wonderlijke ding om na voor uit te sien, maar die vraag is dan nou nog steeds, nee, wat het nou geword van diegene wat gesterf het, en wat na die doodreik toe gaan het, en gaan ons vandag nog ook eerst doodreik toe, as ons sterf, ons gaan kyk soos wat ons aangaan op die DVD. Nou kom ons kyk in hoofstuk 2, na wat gebeur na Jesus sy kruisiging. In Johannes 5 vers 25 lees ons dat Jesus vir sy disciples gesê het, Voor waar, voor waar, ek sê vir julle, daar kom een uur en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seen van God sal hoor, en die wat dit gehoor het, sal lewe. So, nou kan ons weer eens sê, mm, ok, dit verwijs net na die mense wat dood is en hulle sondes, dat hulle die stem van die Seen van die mense hoor, en dat hulle om sal aanneem, en dat hulle sal lewe. Yes, dit is een van die dieper betekenisse, wat die mense uit die versheid sal kan haal. Maar, dit beteken ook precies net waar daar staan. Jesus het gesê, daar kom my uur en dit is nou, meenend dat dat daar die tyd toe hy hier was, wat die dode sy stem sal hoor, met ander woorde, die wat reeds dood was, dat hulle ook sy stem sal hoor. Waarna verwees dit? Kom ons lees net die Bijbel. 1 Petrus 3 vers 18 tot 20 sê, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die rechtverdige vir die onrechtverdig is, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar levend gemaakt dier die gees, kyk nou mooi na die blauw gedeelte, in wie hy ook heen gegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis, wat eertijds ongehoorzaam was toe die langmoedigheid van God eenmaal gewag het in die daal van Noach, onderwijl die ark gereed gemaakt is waarin weinig dit is acht siele dier water heen gereed is. So vir wie het Jesus gaan preek in die gevangenis? die vir die geeste van die oorledenis, met alweer amal wat sê dat Adamse tyd af, gesterf het, wat na daar die dode reik toe gegaan het, daaronder, hy het vir hylle gaan preek, en daarom het hy gesê, die dode sal ook die stem van die Seen van God hoor, so dit was fysies die lot wat dood was daar in die doodreik, vir wie hy heen gegaan het en gepreek het, en wanneer het hy dit gedoen, daar die drie daal wat hy in die graf was, Ons lees in 1 Petrus 4 vers 5 tot 7 daar staan, hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan om die levende en die dode te oordeel. Want daarom is ook aan die dode die evangelie verkondig. 
wanneer is aan die dode die evangelie verkondig, die drie dagen toe Jezus afgegaan het om in een vir hulle gaan preek het, soos ons nou net gesien het. Want op geen ander stadium in die oud testament is aan die mensen wat gesterf het, die evangelie verkondig nie. Die evangelie is eerst verkondig van dat Jezus gekom het. So dat hulle wel geoordeel kan word na die mens en die vlees, maar lewe na God en die gees. En die einde van alle dingen is nabij, wees dan ingetoe en nuchter om te kan bid. So hier sien ons baie duidelik, toe Jezus gesê het in Johannes 5 vers 25, daar kom my hier en dit is nou, wanneer die dode die stem van die gees van, van die seen van God sal hoor het, hy verwijs na hierdie aspek, waar hy sou neerdal om te gaan preek aan die geeste in die gevangenis, dus met afwaar die geeste in die dode reik, en hy het aan die dode die evangelie verkondig, En wat gebeur toe, toe hy ook gekruisig is, ons sien in Matthies 27 vers 50 tot 53, daarop het Jesus weer met een groot stem geroep en die geest gegee, en kyk die voorhangsel van die tempel het in twee geskeer, van boot tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeer, en die grafte het opgestaan, en baie lichame van die aanslapen heiliges het opgestaan. En na sy opstanding, met alweer na die drie dae, het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige staf, stad ingekom en aan baie verskyn. So wat het gebeur? Jesus sterf en die grafte gaan open, die lichame van daar die afgestorvenis staan op en vir drie dae lang preek hy aan die gevangenis in die dode reik en na sy opstanding het hulle uitgegaan uit die grafte uit en aan die mense in die stad gaan verskyn, en ek dink baie van die mense het hulle self simpel geskrik, toe hulle van hierdie oorledenis gesien het, wat nou met hulle kom praat het, want hierdie oorledenis is het ook nou geweet van die evangelie van Christus, wat hulle nooit voorheen geweet het nie, want hulle het het nou, het het nou ook ontvang van Jezus omself. Nou lees ons nou weer die Vesers 4 vers 8 tot 10, Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenis gevangen geneem, waarna verwees dit? na daar die mense vir wie hy gaan preek het in die dode reik, en hy, dit, hy het hulle moet hom saamgeneem, toe hy die evangelie gehoor het, en dit aangeneem het. Maar dit, hy het opgevaar, wat beteken, dit anders, as dat hy ook eers neergedaal het, in die onderste dele van die aarde. Hy wat neergedaal het, is die selfde as hy, wat opgevaar het boek aan al die jimmele, so dat hy alles tot volheid kan bring. Nou kom, ek probeer hierdie vir jou uitbeeld in een prentjie vorm. Wat jy nou daar sien is die dode reik onder die aarde, soos wat ons net ook gelees het in Lukas 16 vers 19 tot 26 van Lazarus en die reik man. Met ander woorde, hierdie dode reik is die plek waar al die oud testamentiese geloviges en ongeloviges jyn gegaan het tot en met Jesus' kruisiging. En daar die dode reik onder die aarde was opgedeel in die vlamgedeelte of die helgedeelte soos dit dan so noem, met die kloof tussenin en dan die paradijsgedeelte wat hulle genoem het die boezem van Abraham. En wat gebeur? Jezus sterf aan die kruis en hy gaan na die dode reik om die evangelie aan die dode te verkondig. Ephesians 4 vers 8 tot 10, soos ons gesien het, 1 Petrus 4 vers 6. En dan met sy jimmelvaart, neem Jezus al die dode wat die evangelie by hom gehoor het en het aangeneem het met hom saam, waarheen? Jimmel toe. En mense, van daar die oomlik af, van daar die dag af, bestaan die dode reik daaronder slechts uit die hel gedeelte, slechts uit die vlam gedeelte. En van daar die dag af is die jimmel, die paradijs, is die paradijs in die jimmel van God. Daar waar Jezus gaan sit het aan die rechterhand van God, in die derde jimmel. En met ander woorde, sedert Jezus sy jimmel vaart, Amal wat Jezus aangeneem het, sê dat Jezus die jimmelvaart in die Nieuwe Testament, as hulle sterf en hulle Jezus aangeneem, gaan hulle regheid na die jimmel toe. Dit is met ander woorde die derde jimmel wat God is, wat Jezus Christus is, waar die Heilige Geest is. En diegene wat Jezus nie aangeneem het nie, gaan nog steeds na die dode reik toe, maar na die vlam toe, na die hel toe, wat nog steeds waar is, onder die aarde, want die dode reik het nog nie geskyf nie, daar die gedeelte het tot en met vandag nog nie geskyf nie. Maar gaan er dan nou een dag kom, dat daar die dode reik onder die aarde, ook iwerste jyn gaan of gaan verdwijn of gaan wegraak, ja, hoe kom ek wees nou vir jou, een prentjie daar van die dode reik, die vlam van die dode reik, wat ons nou na verwees die heel tyd, wat onder die aarde is, die kleine rooi cirkelkie, en dan wees ek jou die groot rooi cirkel, wat die poel van vier en swavel is. En ons lees in openbaring 19 vers 20, en die dier, dit is die antigris, 
is gevangen geneem en saam met om die valse profeet wat die tekens en sy teenwoordigheid gedoen het. Levend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swavel brand. En dan lees ons ook van die duivel is voor een duizend jaar gebind tijdens die duizend, duizend jaar gevrederik en na die duizend jaar wordt hij dan ook in die poel van vier en swavel gewerp, openbaring 20 vers 10 en die duivel wat hulle verleid het is in die poel van vier en swavel gewerp waar die dier en die valse profeet is en hulle sal dag en nacht gepeinig word tot in alle eeuwigheid. Nou daar wil ik net vir jou wees dat hier die poel van vier en swavel gaan nie ophou brand of gaan nie uitbrand op een stadium soos wat baie mense probeer beweer nie. Daar staan hulle sal dag en nacht gepeinig word en daar die poel van vier en swavel tot in alle eeuwigheid. Maar wat word dan nou van die doodrijk wat hier onder die aarde is? Ons lees in openbaring 20 vers 11 tot 15 en ek het een groot wit troon gesien in hom wat daarop sit voor wie sy aangezicht die aarde en die jimmel weggevlug het. En daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God zien staan. En die boeken is geopen en een ander boek, die boek van die lewe is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeken geskryf is volgens hulle werke. En die see het die dode gegeven wat daarin was, en die dood en die dode reik die dode gegeven wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die dode reik is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. Soos jy nou na die prentjie kyk, beteken het daar die dood reik wat tans dan nou onder die aarde is, word dan op daar die oomblik by die groot wit troon oordeel in hierdie poel van vuur en swaal gewerp, en van dan af sal die doodrijk nie meer onder die aarde wees nie. Waar gaan hy dan wees? Ek weet nie. God alleen is in beheer, ons weet nie uit die Bijbel uit waar hier die poel van vier en swaal mag wees nie. Ek geloo net nie meer dat hy onder die aarde sal wees dan nie, want daar gaan dan een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde wees. En ek dink nie die nieuwe aarde gaan een poel van vier en swaal onder hom heen nie. Ons lees in openbaring 20 vers 15 en as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Onthou, dit is nou na die groot wit troon oordeel. So hy word nou nie meer in die dode reik onder die aarde gewerp nie, hy word in die poel van vuur gewerp. In openbaring 21 vers 8 sê, maar wat die vreesachtig is aangaan en die ongelovig is en griewelik is en moordenaars en oreerders en tovenaars en afgoededienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swavel, dit is die tweede dood. En nou is baie christen en gauw om te sê, maar nee, maar ek is nou baie bang, is hierdie tweede dood dan op my van toepassing, gaan ons ook voor een groot wit troon oordeel staan? Nee, ons gaan nie. Want die dag as ek en jy in Christus sterf, dan eindig ons voor die rechterstoel van Christus, waar hy aan ons ons lone gaan uitdeel. Ons het ook een DVD oor ons lone in die hemel. Maar is hierdie tweede dood enigszins van toepassing op gelovig is, wat in Christus gesterf het? Ek lees in openbaring 2 vers 11. Wie een oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin, sal dier die tweede dood geen skade leid nie. In openbaring 20 vers 6 sê, Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, oor hylle het die tweede dood geen mag nie. Maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer duisend jaar lang. So my liewe vriend en vriendin, is dit nie die moeite waard om seker te maak nou hier op aarde reeds dat jy jou hart vir Jesus gee en dat jy jou eeuwige heerlijkheid nou reeds vastmaak nie. En as jy nog nie jou hart vir Jesus gee nie aan die einde van die DVD, sal daar gebed wees wat jy kan bid, maar maak seker dat jy dit moet al die oprechtheid uit jou hart uit bid en met ware berouw van jou sonde so dat jy kan weet jy is ook een kind van God op wie die tweede dood geen uh, houvast of geen toepassing van sal heen nie, dat jy sal weet, jy gaan in heerlijkheid saam met God en saam met Jezus in die derde hemel wees, en dat jy ook al die wonderlijke dinge sal kan beleef in die nieuwe hemel en in die nieuwe aarde, maar as een kese wat jy moet, moet uitoefen, niemand kan dit namens jou doen nie, nie jou pa nie, nie jou ma nie, nie jou dome nie, nie, nie jou pastoor nie, niemand kan dit namens jou doen nie, jy alleen met die kese maak. In die derde punt gaan ons nou kyk na ook een interessante aspect, namelijk die teken van Jona. Jezus het gesê in Matthies 12 vers 40, Want soos Jona drie dae en drie nachte in die buik van die groot vis was, so sal die sien van die mens drie dae en drie nachte in die hart 
van die aarde wees. Nou is die vraag, was Jona levendig of dood in daar die vis? Kom eens kijken wat leer Islam vir sy mense oor Jesus en Jona. Nou hierdie, what was the sign of Jona, is dier ene Sheikh Ahmed Didat, wat de baie bekende Islam onderwijzer was en sy daar vir sy mense geleer het. Hy is ook nogal reeds oorlede, so hy weet of hy die waarheid gepraat het of nie. Maar kijk wat het hy sy mense geleer. What was the sign of Jonah? With righteous indignation, Jesus replies, An evil and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign, no miracle be given to it, but the sign, the miracle of the prophet Jonas. For as Jonas was three days and three nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth. Jesus says, no sign. He does not refer the Jews to blind Bartimaeus whose sight he had restored. He does not speak about the woman with issues who was healed by merely touching him, or about the 2,000 pigs he had destroyed to heal a man possessed, or the 5,000 and the 3,000 people he had fed and satiated with a few pieces of fish and a few pieces of bread. No sign, says Jesus, but one, the sign of the prophet Jonas. He is putting all his eggs in one basket. His claim to being the Messiah, in other words Christ, stands or falls by the only sign he was prepared to give. Did Jesus fulfill the only sign he gave? Christendom answers with a unanimous yes, without heeding the biblical advice not to take things for granted, but prove all things. And dan haal hy nou 1 Thessalonians 5 vers 21 aan. Jonah flees his call. What was the sign or the miracle of Jonah? We have to go to the book of Jonah in the Old Testament to find out. God commanded Jonah to go to Nineveh and warn the Ninevites to repent from their evil ways and from the violence that is in their hands, Jonah 3 verse 8. But Jonah was loath to go as a warner unto the Ninevites, so he goes to Joppa instead of Nineveh and takes a boat to run away from the Lord's command. While at sea there was a terrible tempest, According to the superstition of the mariners, a person fleeing from his master's command creates such a turmoil at sea. They began to inquire among themselves and said, Come and let us cast lots, like the tossing of a coin, head or tail, that we may know for whose cause this evil is upon us. So they cast lots, and the lot fell upon Jonah. Though there was a temporary lapse on the part of Jonah in fulfilling his mission, he manfully and most courageously volunteers, and he said unto them, Take me up and cast me forth into the sea, so shall the sea, sea be calm unto you. For I know that for my sake this great tempest is upon you. Dead or alive? Since Jonah was selflessly offering himself as a vicarious sacrifice, there was no need for strangling him before throwing him into the sea, no need to spear him or break his arm or limb. In his own words, Take me up and cast me forth. The question now arises that when the shipmaster and the crew threw him overboard, was Jonah dead or alive? Any Christian child who has attended Sunday school will give an immediate reply, alive. The storm subsides. Was this perhaps a coincidence? A fish swallows Jonah. Was he dead or alive when swallowed? The answer again is alive. Was he dead or alive when Jonah prayed unto the, the Lord his God out of the fish's belly? Jonah 2 verse 1. Surely dead men don't cry and don't pray. This is not what Ahmed did that say. Nee, so now look at what the Bible say. The answer again is alive. For three days and three nights the fish takes him around the ocean. Dead or alive? Alive is the answer. On the third day it vomits him on the seashore. Dead or alive? Alive of course, say Ahmed did that. What had Jesus prophesied about himself? He said, As Jonah was, so shall the Son of Man be, like Jonah. And how was Jonah? Was he dead or alive for three days and three nights? Alive, alive, alive is the unanimous answer from the Jew, the Christian and the Muslim. Unlike Jonah. If Jonah was alive for three days and three nights, then Jesus also ought to have been alive in the tomb, as he himself had foretold. But Christianity hangs on the flimsy thread of the death of Jesus for its salvation. 
So it has to answer that Jesus was dead for three days and three nights. The contradiction between his utterance and its fulfillment is obvious. Jonah alive, Jesus dead, very unlike Jonah. Jesus had said, like Jonah, not unlike Jonah. If this is true, then according to his own test, Jesus is not the true Messiah of the Jews. If the gospel record is genuine, then how can we blame the Jews for rejecting Christ? This is not what Ahmed did not say. Maar, was Jonah werkelijk levend in daar die vis? Kom ons lees weer eens net wat die Bijbel sê, net soos wat daar staan, en ons weet ons nou, hoe om te onderscheid, wat sê die Bijbel van die dode reik? Jonah 2, vers 1 tot 10 sê, En Jonah het, dis nou na drie dagen en drie nachten, tot die Heere sy God gebid, uit die ingewande van die vis en gesê, uit my benauwdheid het ek die Heere aangeroep, en hy het my verhoor, uit die binneste van die dode reik het ek geroep om hulp, jy het my stem gehoor, jy toch het my in die diepte gewerp, in die hart van die see, so dat die stroom my omring het, al die bare en al die golwe het oor my heen gegaan, toe het ek gesê, ek is weggestoot, weg van die oe, toch sal ek weer die heilige tempel aanskou, waters het my omring tot aan die siel toe, die vloed was rondom my, seegras was om my hoof gedraai, ek het afgedaal, kyk nou weer, tot by die grondsla van die berge, die grendels van die aarde, het my vir altyd ingesluit, maar jy het my lewe uit die kuil opgetrek, Heere my God, toe my siele my versmag het, het ek aan die Heere gedink, en my gebed het tot by jy gekom in die heilige tempel, daarop het die Heere die vis beveel, om Joona op die droge grond uit te spieg, Nou sal die mense sê, nou maar, hoe kan hy uit die binneste van die doodreik geroep het om hulp? Wel, ons het net nou klaar gelees, dat die reikman in die binneste van die doodreik uitgeroep het om hulp vir Lazarus en vir Abraham en gesê, laat Lazarus vir my druppel water bring. So ja, die mense in die binneste van die doodreik kan uitroep om hulp. So, Jona was dood en hy het uitgeroep om hulp na drie dae en drie nachte en die Heere het om uit die kuil opgetrek. Jona was dood in daar die vis. En na drie dae is hy uit die dood opgewek dier God. Precies net soos wat Jesus dood was en na drie dae opgewek was dier God die Vader. Dis het Jesus daar die professie van hom letterlik vervul en hy het nie een leun vertel soos Islam wil beweer nie. Hier is nou een ander ene, Muslim claim, the sign of Jonas, dan haal hulle weer Matthäus 12 vers 38 tot 40 aan, En dan staan daar, it is not that he entered the whale's belly dead and came out of it alive. His sign was that he entered the whale's belly alive, remained there alive and came out of there alive. This may be the Sunday school story, but not the Bibles. Jonah was very dead and resurrected. This is the point Jesus is making. Jonah 2 verse 2, out of the belly of Sheol or hell, is not the whale's belly, because this is after three days. The Hebrew word for belly is different than the belly of the fish, indicating two different areas. This is the place of departed spirits. The only way to get there is to die. The focus of the story is not existing three days alive in a fish, en ons allemaal het groot geword daarmee en gegloe, Jona was vir drie dae levendig in daar die vis. The focus of the story is not existing three days alive in a fish, but someone coming back from the dead. This is the very point Jesus is making. He raised others and he will raise himself. This, he says, will be the last sign to an unbelieving Israel, the sign of Jonah. Want Jonah homself het ons nou gesê, en hy stik wat ons gelees het van Jonah 2 vers 1 tot 10 van, Heere, jy het my uit die kuil opgetrek, nadat hy uitgeroep het tot God. So hy is levend gemaakt, nadat hy vir drie dae en drie nachte dood was, binnen die vis, en daarop het die vis een levendige Jonah uitgespoeg op die droge grond. Nou kom ons kyk na nog een paar interessante symbolieke en ooreenkomste van uit die verhaal van Jona tussen Jona en Jesus. Punt 1, Jona is onwillig om gehoorzaam te wees aan God en luister na sy lichaam dier weg te hartloop van God af, Jona 1 vers 3. Jesus daarin teen onderwerp sy wil aan Godse wil, al is sy lichaam onwillig, want hy het gesê, Heere, 
as het jy wil is, laat hierdie beker by my voorbij gaan, maar nogtans nie, my wil nie, maar jy wil geskiet, Matthies 26 vers 39. Punt 2, Jona offer homself in die plek van die heidense matroose, Jona 1 vers 12. Jesus offer homself in die plek van die sondige of die heidense wereld, Jona 12 vers 32. Punt 3, Jona word die draar van die verlossingsboodskap vir die heidense Ninevee, Jona 3 vers 4 en 5. Jesus word die verlosser van die hele sondige of heidense wereld, Johannes 3 vers 17. Punt 4, Ninevee, een symbool van die doodreik of van mense wat dood is in hulle sonde, was drie dagreise te voet groot. Jesus was drie dae in die graf of die doodreik om die evangelie aan die dode te verkondig, volgens Markus 8 vers 31. Punt 5, Jona preek nog 40 dae, dan word Ninevee verwoes, Jona 3 vers 4. Jesus vaar op na die hemel na 40 dae en die dood word verewig verwoes. Punt 6, daar was 120.000 mense in Ninevee wat kans gekryd om hulle te bekeer, Jona 4 vers 11. Daar was 120 mense in die bovertrek door die Heilige Gees uitgestort is, handelinge 1 vers 15. En is interessant dat 120 die mense in die bovertrek maal 1000, die cijfer van oneindigheid gee vir ons 120.000, met ander woorde, dit kan symbolisch ook verwijs na al die mense wat sê dat Jesus sy jimmel vaart, die geleendheid sou kry om te bekeer en vervuld te word met die Heilige Gees. So baie duidelik, as ons na hierdie goeders begin kyk, het die boek van Jona dat een baie dieper betekenis as een skadebeeld of as een type van Jesus. En weet jy wat is nou interessant? Nou is daar baie christene en selfs groot geleerde theologe wat sê, nee, Jona was net een mythe, een story, een legende. Nee mense, Jona was nie net een mythe, een legende of een story nie, want Jesus het gesê, soos wat Jona was, so sal ek wees. So, as Jona net een mythe, een story van legende was, dan beteken het Jesus het een leun vertel. En ons Jesus vertel geen leuns nie. Hy is die weg, die waarheid in die leven. Daar is geen leuns in hom nie. So, en wie is die leuns? Dalk in ons theoloe, wat nie wil glo wat die bybel staan soos wat hy daar staan nie, en nie wil doen wat hy staan soos wat hy daar staan nie, wat nie gehoorsam wil raak in die woord van God nie, en die woord probeer verdraai, so dat die mense nie meer kan glo wat hy daar staan nie. Nee, mense, die boek van Jona, is een skadebeeld, een type van Christus. Jona was een type van Christus ook, en ons het dit nooit gedink nie. Amal sê, ja, David is een type van Christus, en die ene, en die ene, en Mooses, en sovoors. Maar kyk bykie na Jona ook, in die licht van wat ek vir jou hierin gewaas het, en skielik begin die boek van Jona, ook vir ons dieper betekenis kry, van weet jy wat, daar is ooreenkomste, en symbolieke, en daar is ook nogal weer eens bewijse van, soos wat Jona onwillig was, was Jesus' lichaam ook eers onwillig, maar sy gees het oorgevat en die opdracht gaan uitvoer, so al was sy lichaam onwillig, het hy gehoorsam geraak aan God, net soos wat ons ook, soms is ons lichaam, ons vlees onwillig, om seker goed vir God te doen, maar ons gees moet sê, maar nogtans nie by wil nie, maar Godse wil sal geskiet. Nou in die laaste hoofdstuk, hoofdstuk 4, gaan ons nou kyk na wie gaan slaap, en wie gaan hemel toe. Ek word die laaste tyd gekonfronteer met al meer en meer christen gelovig is, wat skielik nie meer glo of wil glo dat hulle direk hemel toe gaan as hulle sterf nie. Of hulle glo nie dat ongelovig is dadelijk hel toe gaan as hulle sterf nie. Die meeste argumente wat tans dier hulle gebruik word is dat ons allemaal slechts iwers, gewoonlik meen hulle in die dode reik soos ek vroeger gesê het, in een toestand van bewusteloose slaap ingaan, tot en met Jesus' wederkomst, waarna die dooi is opgewek sal word, en dan eers onderscheidelik hemel toe of hel toe sal gaan. Ongelukkig veroorzaak hier die siening baie hartseer by mense, wat nou skielik nie meer met sekerheid weet, waar is hulle afgestorwe geliefdes nie? Is hulle nog in die graf? Is hulle in die tussentijdse onbekende plek? En wat van hulle is dan in daar die tussentijdse onbekende plek? Hulle gees, hulle siel, hulle lichaam, weet hulle wat om hulle aangaan? Ervaar hulle vrede, vrees, enig iets? Kan hulle praat, kan hulle dink, kan hulle God loof of slaap hulle bloot? Van die tekstverse wat hierdie mense gewoonlik gebruik om hulle argumente te staaf, is die volgende. Job 14 vers 12 sê, So le die mens daar sonder om weer op te staan, totdat die jimmele nie meer is nie, word hulle nie wakker of uit hulle slaap opgewek nie. Nou hier die woorde wat Job in sy hartseer en in intense emotionele belevenis in onkunde uitgesprek het, 
kan niet als gezag hebben gebruikt worden voor hier argument dat doe is niet slaap tot en met Jezus' komst niet. Want volgens andere tekstversen wat de ook hier in Anal, zal alle dooiers een dag voor Godse witroon staan, zoals ons net nog gezien het. En eerst daarna komt die nieuwe jemelen en die nieuwe aarde. So, als hierdie mense slaap totdat die jemelen niet meer daar is nie, dit weerspreek ook hierdie mense sy siening dat allemaal wel bij Jesus wederkomst zal opstaan. So as hierdie tekstvers van Job als argument gebruikt wordt ter staving van daar die siening, dan gaan sommige dooiers in effect dood bly, totdat die nieuwe jemel in die nieuwe aarde gekom het, en gaan hulle dus selfs nie eens opstaan by Jesus' wederkomst voor die nieuwe jemel in die nieuwe aarde nie. So hierdie tekstvers weerspreek duidelijk hulle eie argument. Die andere tekstvers wat hulle gebruik is Psalm 88 vers 11 en 12, kan u aan die dooiers een wonder doen, of kan skimme opstaan, kan hulle u loof, sela, kan u goedertierenheid vertel word in die graf, u trou in die plek van vertering, dan sê hulle, ja, sien jy, skimme gaan nie opstaan, hulle kan God nie loof nie, nee, uit die aard van die saak kan geen dooie lichame opstaan en God loof nie, maar die geeste en die siele van hulle wat in Christus gesterf het, loof hom wel voor sy troon, soos ons hierna in die boek van openbaring sal sien. Die ander vers wat hulle gebruik is Prediker 9 vers 5 en 6, wat sê, want die levendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie, en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedachtenis word vergeet, hulle liefde sowel as hulle haat, ook hulle naeiver het lang al verdoen, en hulle het verewe geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie. Ja, inderdaad, wie die lichame wat dood in die graf le, glad niks meer nie. En het daar die dooie lijken geen deel meer aan alles wat hier op aarde onder die son gebeur nie. Maar het jy al mooi gedink wat het van hulle gees en siel geword tydens en na hulle afsterwe, want nou die, die mens bestaan uit een gees, een siel en een lichaam volgens 1 Thessalonians 5 vers 23. So die lichaam bly hier achter ja, maar wat word van die gees en die siel? En waar bevind die gees en die siel van so oorledene hulle? Ons sal net nou daarna kyk. Die ander argument wat hulle gebruik, en dis nou hulle sterkste argument, is gewoonlik Daniel 12 vers 2 wat sê, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die eeuwige lewe en sommige tot groot smaadheid vir eeuwig afgereislik. En dis die vers wat hulle gebruik om te sê, ja sien jy, by Jesus' wederkomst sal die mense ontwaak, sommige tot die eeuwige lewe en sommige tot groot smaadheid vir eeuwig afgereislik. Dit is baie beslis so, dat by Jesus' wederkomst die dooie lichame wat in die stof van die aarde slaap, sal opstaan of ontwaak, om weer verenig te word met hulle gees en siel, om dan as drie ledige weese, na, namelijk gees, siel en lichaam, voor die troon te wees. Sommige met verheerlikte lichame, saam met Jesus, sommige met lichame waaran die worms vir ewig sal knaag, kry geris my DVD's oor Jesus kom weer wees gereed en die hel is ook een werkelijkheid waarin ek hier goed en meer detail verduidelik. Die ander vers wat hulle gebruik is Johannes 11 vers 11 tot 14. Dit het hy gesprek en daarna sê hy vir hulle, Lazarus ons vriend slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Sy disciples sê toe, Jere, as hy slaap sal hy gezond word, maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy van die ris van die slaap spreek. En toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood en die mense sê, ja, sien jy? So, as jy slaap, is jy dood, so as jy dood gaan, gaan jy net slaap. Baie duidelik dis, wees Jesus ons hier, dat slaap in hierdie context is dood. En ons lees ook, dat Lazarus al vier dagen lang slaap, tot so mate dat hy al stink, so dood is hy baie beslis, en verkeer hy nie net in een toestand van bewusteloze slaap nie, sy lichaam is dood, dit verteer, dit vrot, maar Jesus gaan bewys dan ook, dat hy mag het oor lewe en dood, en hy wek Lazarus weer op uit die dood. So Lazarus' gees en siel verenig in daar die oomlik wat Jesus uitroep weer met sy fysische lichaam en hy staan op. Precies diezelfde gaan gebeur tydens sy wederkomst. Ons lees ook van een ander dooie, sy siel, wat so teruggekeer het in 1 Konings 17 vers 21 en 22. Daarop het Elia om drie maal uitgestrek oor die kind en die Heere aangeroep en gesê, Heere my God, laat die siel van die kind toch in hom terugkeer en die Heere het Elia verhoor en die siel van die kind het in hom teruggekeer so dat hy weer levendig geword het. Die andere tekstverse wat die mense gebruik is, Deuteronomium 31 vers 16, 
Toe sê die Heere vir Mooses, kyk jy ontslaap met jou vaders. 1 Konings 2 vers 10, toe het David ontslaap met sy vaders en hy is begraaf in die stad van David. 1 Konings 11 vers 43, daarna het Salomo met sy vaders ontslaap en is begraaf in die stad van sy vader David, enzovoorts, enzovoorts. Daarom sê hulle, sien jy, as jy sterf, dan ontslaap jy en jy gaan in die toestand van slaap in. Die dooi is weet glad niks nie. Daar is geen aanleiding in die Bijbel dat jy dadelijk hemel toe of hel toe gaan na jou afsterwe nie. Vooral nie as mens kyk na die woorde van Daniel 12 vers 2 nie, enzovoorts en so voors. En ek vraag die vraag, rechtig? Goed, kom ons kyk dan na die volgende tekstverse ook. Nou hier is Jesus Christus, ons God en leermeester, self aan die woord. En ons lees in Markus 12 vers 26 en 27, dat hy die volgende sê. En wat die dode betref, dat hulle opstaan, het jylle nie gelees in die boek van Mooses, in die gedeelte oor die dooringbos, hoe God vir hom gesê het, Ek is die God van Abraham en die God van Isaac en die God van Jacob nie. God is nie een God van dooies nie, maar een God van leven dis. Jylle dwaal dis grootliks. Dit wil sê, toe Mooses voor daar die dooringbos gestaan het, was Abraham, Isaac en Jacob al drie al reeds vir baie jare dood. As hulle drie dus dood was en daarom geslaap het soos die mense beweer, dan so God eindelijk moes gesê het, ek was die God van Abraham, van Isaac en van Jacob. Maar nee, hy doen dit nie. Hy proklameer onomwonde, ek is die God van. En dan sê Jesus verder en met hierdie woorde, skiet hy die hele argument dat ons net gaan slaap by ons afsterwe uit die water uit. God is nie een God van dooies nie, maar een God van levendes. Dit wil sê, Jesus bevestig dat Abraham, Isaac en Jacob by God is op daar die oomlik wat Mooses voor die brandende dooringbos gestaan het, jare na hulle al drie se afsterwe. En dan bevestig hy dat die mense grootliks dwaal, omdat hulle nie wil glo dat mense by God in die hemel lewe nadat jy afgesterwe het nie. So die vraag is my vriend, dwaal jy dalk ook vandag nog grootliks hier oor? Nog een bewys dat mense wat sterf hulle self levendig in die jimmel bevind, kry ons in openbaring 6 vers 9 tot 11. En toe hy die vijfde siel oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is, ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. En hulle het met een groot stem uitgeroep en gesê, hoe lang oe heilige en waarachtige heerser, oordeel en vreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie, en aan elk een van hulle is witkleere gegeen, en hulle is gesê dat hulle nog een klein tykie moes rus, totdat ook hulle mededienstknechte en hulle broeders, wat nog gedood sou word soos hulle, voltallig sou wees. Hierdie martelare is op aarde gedood, sê die Bijbel, maar hulle is levendig in die jimmel, en roep uit tot God om hulle bloed te vreek, en alhoewel daaraan hulle gesê word om nog een klein rikkie te rus, is hulle baie duidelik levendig in die jimmel en slaap hulle nie net iwers in die toestand van onbewustheid nie. So daar die rus daar, verwees maar net daar, dat hulle net rustig moes wees en maar net moes daar bly waar hulle is en totdat die res ingekom het. Maar wat er gedeelte van jou lewe by hom na jou afsterwe, jou gees en jou siel, want jou lichaam het hier op aarde achtergeblei en dit verteer hier in die graf tot en met Jesus' wederkomst, waarna dit weer sal opstaan, soos ons hierna sal sien. Kom ons kyk nou ook na die bekende woorde van Jesus aan die man op die kruis langsom. Lukas 23 vers 42 en 43. En hy sê vir Jesus, dink aan my Heere, wanneer jy in die koninkryk kom, en Jesus antwoord om voor waar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradies wees. Maar hier kom mense onmiddellik weer met groot argumente na vore, dat die komma oor die jare geskuif is, en dat daar die tekstvers in die oorspronkelijke eindelijk moet lees, ek sê vir jou vandag, komma, jy sal saam met my in die paradies wees, menende volgens hylle natuurlijk, dat alhoewel Jesus daar die dag met hom gepraat het aan die kruis, en aan daar die man hierdie belofte gemaakt het, dat die man eindelijk eers eeuwe later, tydens Jesus' wederkomst, saam met hom in die paradies sal wees. Daar die man is volgens daar die siening, dis vandag nog nie daar nie. Snaaks dat Jesus dan nie net nog vier woorde bijvoeg by sy sin, as hylle dan correct sou wees nie, namelijk wanneer ek weer kom. 
in die eerste plek kan hulle geen concrete bewijs lever van die oorspronkelijke betrouwbare teksten, wat dier God beskerm is om so doen as hy woord syver te hou dier die eeuwe dat die komma so geskyf is nie. En tweedens moet jy oplet dat indien jy wel die komma so wil skyf, jy ook die woorde sal jy moet omruil na jy sal toe, anders maak die hele sinskonstruksie geen sin in Afrikaans nie. Nee, vir eeuwe is die sin soos dit in die Bijbel vervat is gelees en verstaan net soos wat dit daar staan. Maar Satan wil Christene verwar en hulle hoop om dadelijk by Jesus te wees na hulle afsterwe wegneem. Hoekom? so dat hulle juist kan twyfel oor hulle en hulle afgestorwe geliefdese saligheid en eeuwige lotsbestemming. Maar wat lees ons ook uit die stuk van hierdie man aan die kruis langs Jesus? So toe Jesus vir hom gesê het, vandag sal jy saam met my in die paradies wees, na wat het hy verwees? Na die dode reik, want onthou toe Jesus gesterf het, is hy af in die dode reik en om die evangelie te gaan verkondig. So toe daar die man aan die kruis langs Jesus sterf, is hy ook af in die dode reik in. En waar het hy geëindig ook saam met Jesus natuurlijk in die boezem van Abraham, in die paradies. So Jesus sy woorde aan hierdie man aan die kruis is letterlijk vervul. Kom ons kyk vluchtig weer na die bekende stuk oor Lazarus en die rijkman, wat Jesus self vertel het in Lukas 16 vers 19 tot 23, wat ons vroeger ook behandel het. Onthou, Jesus het gesê, toe Lazarus sterf, is hy dadelijk dier die engele weggedra na die boezem van Abraham toe. En hier sien ons dat Abraham toe nie slaap soos hulle beweer nie, maar dat hy levend en wakker is en selfs een gesprek het met die rijkman wat na hom toe uitroep van hy die vlam. En vanuit die woorde van die rijk man verstaan ons dat Lazarus beslis ook levend langs Abraham was aan die boezem van Abraham. Want die rijk man vraag dat Lazarus vir hom een druppel water moet bring, so hy het vir Lazarus ook daar gesien. Jesus' vertelling oor wat in die doodreik gebeur, bevestig maar net weer Jesus' woorde wat ons vroeger aangehaal het, namelijk dat God die God is van Abraham, Isaac en Jacob. Die oorgroerte meerderheid bybelstudente stem saam dat die boezem van Abraham verwijst na die paradijs soos ons reeds bespreek het met Avre die paradijs voor Jesus sy hemelvaart. Want na Jesus sy hemelvaart, seder Jesus sy hemelvaart, is die paradijs in die derde hemel soos ek het reeds bespreek het in vorige hoofstukke. En die rijk man, hy sterwe en is begrawe. En toe? En toe hy in die dode reik sy oe ophef, terwyl hy in smarte was, met ander woorde, hy sterf en maak enkele oomlikke later sy oe in die hel oop, in smarte. Daar staan nie dat Jesus by sy vertelling hieroor gesê het, en een dag na my wederkoms sal hy sy oe ophef in die dode reik en dan in smarte wees nie. Nee, die een word binnen oomlikke dier die engele weggevoer na die paradies, en die ander maak binnen oomblikke sy oe oop in die hel. Kom ons besin verder. As Lazarus gesterf het en bloot net gaan slaap het, wat het die engele nodig gehad om weg te dra na die boezem van Abraham toe? En as die rijk man ook net in een toestand van slaap ingegaan het tot en met Jesus' wederkomst, wat van hom het smarte gelei en in water vlam? Of moet ons glo dat Jesus hier sommer net een story vir ons vertel het wat eindelijk geen spesifieke waarde het nie en eindelijk maar een blatante leun is aangezien dinge dan nou skynbaar nie so werk soos wat hy dit self daar aan ons vertel nie. Dis nou natuurlijk volgens die opinies van hierdie mense. En mense as jy luister na ander mense so opinies sê die Bijbel vir jou vervloek is die mens wat op die mens vertrouw. Hoe kan ons Jesus dan nog glo met betrekking tot ons redding of enig iets anders, as ons om nie kan glo, wanneer hy met hierdie vertelling precies vir ons verduidelik wat gebeur die oomblik wanneer iemand gesterf het nie? Kyk, as ons moet glo dat geen gelovig is, jimmel toe gaan by hulle afsterwe nie, maar bloot gaan slaap tot en met Jesus' wederkomst. Dan moet ons verder ook glo dat die jimmel vandag nog redelik leeg is, van mense natuurlijk, en dat net God die Vader, Jesus Christus, die Heilige Gees, die Engele, Henoch en Elia, tans in die hemel is. En dit sal ook weer beteken, dat God omself weer spreek, en dat hy effectief een aannemer van die persoon is, wat twee mense voortrek, bo alle ander mense, dier net hulle twee, tot disver in die hemel toe te laat. Toch is die Bijbel baie duidelik, dat hy dit nie doen nie, want ons lees in handelinge 10 vers 34 en Petrus het sy mond geopen en gesê, ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie. 
en als dit die geval is, dat die hemel dan so leeg is van oorlede gelovig is, wat er mensen wat in Jezus ontslaap het, gaan hij dan samen met hom bring tijdens zijn wederkomst? Lees gerust saam met mij. 1 Thessalonians 4 vers 13 en 14. Maar broeders, ik wil niet hee dat jullie onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, zodat so jullie niet treur soos die ander wat geen hoop het nie. Jy sien, ons treur nie sonder hoop nie, want ons weet, ons oorlede geliefdes is reeds bij Jezus in die hemel. Ons het de hoop op die eeuwigheid en ons weet, ons gaan bij hulle wees. Want als ons glo dat Jezus gesterwe en opgestaan het, dan zal God ook so die wat in Jezus ontslaap het, saam met hom bring. Hierdie tekstverse verwijst naar wanneer Jezus terugkeer aarde toe met sy wederkomst. Als daar niemand thans in die hemel is nie, wie gaan hij saam met hom bring? Dit kan niet je nog in Ilea wees nie, want hulle is levend in die hemel opgeneem, soos ons hier onderlees, hulle het nie in Jezus ontslaap of in Jezus gesterf nie. Genesis 5 vers 21 tot 24 sê, Toe Jenoch 65 jaar uit was, het hy die vader van Methuselah geword, en Jenoch het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar met God gewandel, en hy het seens en dochters gehad, so was dan al die dagen van Jenoch 365 jaar, en Jenoch het met God gewandel, en hij was daar niet meer nie, want God het hom weggeneem. So hy is levendig door God die hemel toegeneem. 2 Konings 2 vers 11 sê, En terwijl hulle al die loop en spreek, dis nou Ilia en Elisa, Kom daar met eens een waal van vier met perde van vier, wat scheiding tussen hulle twee maak, en Ilia het in die storm na die jimmel opgevaar. Kijk mooi, daar staan nie Ilia het gaan slaap nie, daar staan Ilia het in die storm na die jimmel opgevaar, levend. Duidelijk het jy nog in Ilia dus levend na die jimmel opgevaar. So dit kan nie hulle twee wees wat in Jezus ontslaap het, wat hy saam met hom sal bring aarde toe nie. So wie gaan hy saam met hom bring daar die dag? Niemand anders nie, als al die geloviges wat in Jezus gegloe het, wat gesterf het, en wat op daar die stadium wanneer hy terugkeer, reed saam met hom in die hemel is. Maar kom eens kijken een bykie in meer detail wat gaan precies gebeur tijdens sy wederkomst. 1 Thessalonians 4 vers 15 tot 17 sê, Want dit sê ons vir julle dier die woord van die Heere, dat ons wat in die lewe oorblij, tot by die wederkomst van die Heere, die ons slapen is hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Heere self sal van die hemel neerdaal met de geroep, met die stem van een aardsengel, met geklank van die bassijn van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna zal ons wat in die lewe oorblij, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Heere tegemoet in die licht, en so is ons altijd by die Heere wees. En hier is ook een vers wat die mense gebruik om te sê, ja, sien jy, so daar die mense sal eerste opstaan, hulle het in Christus gesterf, so hulle gaan eerste opstaan, so tot en met daar die stadium, het hulle net geslaap. Nee, ons het al duidelijk gezien, dit is nie so nie. Op my DVD, Jezus kom weer wees gereed, verduidelik ek baie mooi waarom die wat in Christus gesterf het, eerste moet opstaan. Die rede daarvoor is eindelijk voor die hand liggen, soos die Heere aan my uitgewees het, en ek reeds kortelijk daarna verwees het. Soedra Jezus kom met die wegraping, waarin ek persoonlijk verseker glo, sal ons wat dan nog lewe, in een oogwink verander word, en verheerlik de lichaam ontvang. En onthou ons wat dan nog lewe, bestaan uit de geest, een siel en een lichaam, so ons bestaan uit drie dele, wat in een oogwink verander sal word, om een verheerlikte lichaam te word. Want Philippense 3 vers 20 en 21 sê, Want ons burgerskap is in die jimmele, van waar ons ook als verlosser verwacht, die Heere Jesus Christus, wat ons vernederde lichaam van gedaante zal verander, om gelijkvormig te word aan sy verheerlikte lichaam, volgens die werking waar die ook alles aan homself kan onderwerp. Soos ek gesê het, ons wat dan nog in leven sal wees, sal op daar die oomlik steeds uit drie dele bestaan, namelijk gees, siel en lichaam, waar lees ons dit? 1 Thessalonians 5 vers 23, En mag hy, die God van die vrede, jylle volkome heilig maak, en mag jylle gees, en siel, en lichaam, kyk mooi, daar staan nie gees of siel of lichaam nie, daar staan gees, en siel, en lichaam, drie dele, geheel en al, onberispelijk bewaar word, wanneer? By die wederkomst van ons Heere Jesus Christus. En daar die drie dele sal in een oomblik of een oogwink verander in een verheerlikte lichaam, diezelfde als as sy verheerlikte lichaam. Ons lees in 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 53, Kijk, ik deel jullie een verborgenheid mee, ons sal wel niet allemaal ontslaap nie, maar ons sal allemaal verander word in een oomblik, in een oogwink, 
bij die laatste bassijn, want die bassijn zal weer klink en die dode zal onvergankelijk opgewekt worden. Je ziet, want dan zal die dode lichamen ook onvergankelijk wees, omdat de geest en de ziel samen met hulle lichamen weer verenigd zal worden en ons zal veranderd worden. Want hier die vergankelijke, met andere woorden, mijn vergankelijke lichaam, moet met onvergankelijkheid bekleed worden. En hier die sterfelijke, met andere woorden, mijn sterfelijke lichaam, moet met onsterfelijkheid bekleed worden. Daar ten oor, is hulle wat reeds in Jezus gesterf het, sy een deel, namelijk hulle lichamen, steeds hier op aarde. Terwijl hulle ander twee delen, namelijk hulle geest en ziel, bij Jezus in die hemel is, zoals ons reeds gezegd. het. Daarom het hulle lichamen nodig om tijdens Jezus' wederkomst eerst op te staan, juist zodat so hulle geest en ziel in een oogwink weer verenig kan worden met hulle lichaam wat hier op aarde achtergeblei het en hulle zodoende so ook weer als volledige geest en ziel en lichaam een verheerlijkte lichaam kan ontvangen. Nou, hoe weet ons dat beide ons geest en ziel je moet gaan bij afsterven? Kom eens kijken wat roept beide Jezus en Stefanus, hij was die eerste martelaar voor Christus uit, die oomblik toe hulle sterf. In Lukas 23 vers 46 lees ons, en Jezus is met een groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in die handen gee ek my gees oor. En toen hij dit gesê het, blaas hy die laatste asem uit. In handelinge 7 vers 59 en 60 lees ons, en hulle het Stefanus gestenig, terwijl hy die Heere aanroep en sê, Heere Jezus, ontvang my gees. En hij het op zijn knieën neergevallen met de groot stem uit groep Jere, reken hulle hierdie zonde niet toen niet, en met die woorden het hij ontslap. En hier die twee tekstversen leren ons dus baie duidelijk dat enige gelovig is wat in Jezus Christus sterft, zijn geest op die oomlik van afsterven een God in Jezus' handen oorgegeven wordt. Met andere woorden, daar die geesten gaan rechtheid naar God in Jezus Christus toe. Maar toch ontslap. Met andere woorden, sterf die lichaam fysies. En waar is hulle geeste dan? By God in die hemel. Maar hoe weet ons dan dat ons ziel saam met ons geest daar gaan wees? In die eerste plek, moet ons net kennis nemen van die feit dat ons ziel bestaan uit ons wil, intellect en emoties. Als we terug gaan naar die stuk oor Lazarus en die rijk man, zien ons dat die rijk man sê, want ik lei smarte in die vlam, Lukas 16 vers 24. Smarte, is een zielsbelevenis, een emotionele belevenis. En dit bevestigt dat ons geest en ziel saam daar zal wees. Net zo is liefde, vreugde en ook die kennis, omdat die Bijbel sê ons gaan daar ten volle ken, onder andere ook een emotionele belevenis en eveneens zielsbelevenissen wat ons zal hee in die hemel. Zonder twijfel dus, bly ons lichaam bij afsterven hier op aarde. En ja, daar die dode lichaam weet niks en kan niet God loof uit die graf niet. Maar die geest en ziel bij God in die hemel kan hom wel loof en prijs. Net nog een bevestiging. Als dode is net slaap tot en met Jezus' wederkomst, waarom zou die dode Mooses samen met die levende Elia bij Jezus verschijnen op die berg van verheerliking? Waarom dan niet die levende Jenoch en die levende Elia nie? Want ons lees in Matthies 17 vers 1 tot 3 en na 6 dagen het Jezus voor Petrus en Jacobus en Johannes zijn broer saamgeneem en hulle op een hoge berg in die eenzaamheid gebring en hij het voor hulle van gedaante verander en sy aangezig het geblink soos die son en sy kleren het wit geword soos die licht en kijk, daar verskyn aan hulle Mooses en Elia in gesprek met hom. Een ding het ek seder 1999 op mijn geloofspad saam met die Heere geleer. Hy is nie teen homself verdeeld nie. As mense na afsterwe net slaap en dis effectief dood bly tot en met Jezus' wederkomst en hy laat die dode Mooses toe om met Jezus te kom praat op die berg, dan verraai God sy eie woord wat hy eeuwe van tevore in Deuteronomium 18 vers 10 tot 12 gesprek het namelijk, daar mag niemand bij jou gevind word wat die dode is raadpleeg nie, want elkeen wat hierdie dinge doen is vir die Heere een griewel. So, als het een griewel is voor God, als enig iemand die dode is raadpleeg, dan is dit wat Jezus daar op die berg gedoen het, beslis ook voor God de griewel, en was Jezus ongehoorzaam aan Godse verordeningen. Maar het is juist omdat Mooses en gees nie dood was nie, maar levend bij God na sy afsterwe, dat Jezus rustig met hom en Elia kon staan en gesels op daar die berg. 
Jezus oortree dus nie sy vaderse voor, voor, vorige verordeningen nie, en God is nog eens niet teen omself verdeeld nie. Kom eens kyk na nog een profesie rondom Jezus' terugkeer, en die feit dat hij op daar die dag al die heiliges met ander woorde, al die geloviges wat in hom gesterf het, saam met hom sal bring. Zagaria 14 vers 4 en 5 sê, En in die dag sal sy voete staan op die olijfberg wat voor Jerusalem le, aan die ooste kant, dan zal die Heere my God kom, al die heiliges met u. Baie duidelik dus gaan al die heiliges daar die dag saam met hom kom. Daar staan nie, hulle sal maar hier op aarde kry, waar hulle nog heel tyd geslaap het nie. Lees ook verder wat bepaal die boek openbaring rondom die feit dat die leers in die jimmel hom sal volg die dag van sy wederkomst. Hulle wacht nie hier op aarde vir hom nie. Openbaring 19 vers 11 tot 14 sê, Toe het ek die jimmel geopend gesien en daar was een wit paard en hy wat daarop sit word genoem getrouwen waarachtig en hy oordeel en voer oorlog in gerechtigheid en hy was bekleed met de kleed wat in bloed gedoop was en sy naam is die woord van God. Wie is dit? Dit is Jesus. En die leers in die jimmel het om gevolg op witperde, bekleed met wit en rein fijn linne. En nee, daar die leers is nie engele nie. Want kyk mooi dat hulle bekleed sal wees met wit en rein fijn linne. En waarna verwijst dit? Lees net die bybel soos het daar staan, want die bybel verklaar altyd die bybel. Openbaring 19 vers 8 sê, en aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fijn linne, want die fijn linne is die rechtvaardige dade van die heiliges. Die engele is nie bekleed met die rechtvaardige dade van die heiliges nie. Daar die leers wat omvolg van uit die jimmel, is niemand anders as die geloviges wat voor sy wederkomst gesterf het en saam met hom in die jimmel was tot op daar die dag van sy wederkomst nie. In myns en siens, nog een finale bevestiging dat daar gelovig is in die jimmel is tans en beslis ook daar sal wees voor sy wederkomst, sien ons ook in die volgende tekstverse. Openbaring 7 vers 9 tot 17 Na hierdie dinge het ek gesien en kyk, daar was een groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale. Hulle het gestaan, kyk mooi, voor die troon en voor die lam. Nou waar het ons nou al gesien, wat sê die Bijbel, waar staan die troon? In die derde jimmel. Waar is die lam? Jesus sit in die rechterhand van God die Vader, en daar word ook in die derde jimmel. En hierdie mense staan voor die troon en voor die lam. En dis mense, een groot menigte uit alle nasies en stamme en volke en tale. Hulle staan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit kleren en met palmtak in hulle hande. En hulle het met een groot stem geroep en gesê, heil aan onze God tot op die troon sit en aan die lam. Toe het een van die ouderlinge gesprek en vir my gesê, hulle wat bekleed is met die wit kleren, wie is hulle en waar vandaan het hulle gekom? En ek sê vir my Heer, u weet het, en hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. Met ander woorde, hulle het ook gesterf voor die wederkomst, want die groot verdrukking was in die 7 jaar voor Jesus' wederkomst. En hulle het hulle kleren gewas en hulle kleren wit gemaakt in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God, en waar is dit nou weer? In die derde jimmel. En dien om dag en nacht in sy tempel, en hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. Hierdie groot menigte, is dus duidelik mense wat gesterf het tydens die groot verdrukking, voordat Jesus in openbaring 19 vanuit die jimmel kom met sy wederkomst, saam met die leers van die jimmel. Hulle slaap dus baie duidelik nie iwers tot en met sy wederkomst nie. Hulle sterf in die verdrukking en hulle bevind hulle self onmiddellik voor die troon in die jimmel met wit kleren aan en palmtak in hulle hande. En wat doen hulle? Hulle loof die jyre. Verseker kan hulle dode lichaam hier op aarde in hulle grafte nie die jyre loof nie. Maar hulle gees en siel wat op daardie oomlik voor die troon verkeer kan baie duidelik volgens die bybel dit wel doen. Lees ook mooi dat hierdie toneel om afspeel nog lang voor die groot wit troon oordeel. Ter afsluiting kan ek met groot vrijmoedigheid sê dat ek persoonlik nie kan wacht om een dag voor my vader in Jesus Christus se troon te kan staan nie. En ek glo persoonlik met my jylle hart dat as ek my oor aan hierdie kant toemaak ek dit binnen oomblikke by hulle in die jimmel sal oopmaak. Indien jy echter na alles wat ek vandag hier vir jou gewys het, steeds net wil gaan slaap wanneer jy die dag sterf, en eder wil wacht tot by sy wederkomst, onthou dan net om om te vraag om jou terug te stuur, ek weet nie waar jy nie, 
Als jij daar die dag jou oe oopmaak en je besef, jy is toe inderdaad dadelijk na jou afsterwe wel in die hemel. Onthou om op daar die stadium vir Jesus te sê, dat we dit wat jij dan nou daar beleef, nie strook met jou theologie wat je hier op aarde geglo het nie, en dat jy eerder zal verkies om niet dan al saam met om te wees nie, so hy moet jou asjeblief net eers iwers berre tot en met sy wederkomst. Ons lees in Matthies 9 vers 29, dat Jesus die blinde manne sy oe open en vir hulle die volgende sê, Toe raak hy hulle oe aan en hy sê vir hulle, Laat het vir julle wees volgens julle geloof. Gelovige christen vriende vrienden, as jy dus wil glo dat jy maar net gaan slaap tot en met Jesus' wederkomst, laat het geris vir jou ook wees volgens jou geloof. Maar as hy wat Jesus is dier hierdie lezing van my ook jou geestes oor hieroor geopen het, sien jou in die hemel minute na ons elkeense afsterwe. In elk geval, wat jy glo rakende dadelijk hemel toe gaan al dan nie, maak nie rechtig saak nie. Jou geloof in verband met waar die hemel in die hel is, en of jy dadelijk daarin gaan by jou afsterwe, affecteer glad nie jou eeuwige redding nie. Maar maak asjeblief net seker, dat jy Jesus Christus aangeneem het in jou leven, want dit bepaal wel waar jy die eeuwigheid gaan deurbring. Kyk na Johannes 1 vers 12 en 13, en Romeine 10 vers 9 en 10, en soos ek sê, ek het ook een DVD oor die hel is ook een werkelijkheid, want mense, die hel is een werkelijkheid. En dis is die hele aspek wat jy vir jouself moet uitlaar. Maak nie saak of jy nou met my samenstem dat die doodreik en die hel onder die aarde is, al dan nie. En of die hemel boe is, al dan nie. En of die hemel net in die geestes dimensie is, al dan nie. Die vraag is, het jy jou saak met Jesus Christus recht gemaakt? Want jy sien weer eens jou kerkdenominatie, jou pastoor, jou dominee kan met my kom strui oor die sieninge wat ek hierin het, en dan gaan ons al toe dood. En dan, het hang af oor wat ons glo, wat ons moet doen, om gered te word. Maar ek weet, die hemel, die paradijs, is waar God so troon is, is nie daar die hemel. En ek weet, dis waar ons al heen gaan, die dag is ons sterf. En ek weet, ek gaan soen toe. Ek die gerustheid in my, ek weet, want jy sien 1 Johannes 5 vers 13 sê, hierdie dinge skryf ons aan julle, so dat julle kan weet, dat julle die eeuwige lewe het. So baie mense kom my en sê, ja nee, maar my dominee sê, ons kan nooit rechtig weet nie, ons moet maar net hoop, dat ons recht lewe. Nee, ek sê, maar ek stem nie saam nie. Want dit is nou weer eens die ding van die uitverkiesingsleer, wat die mense so, sê die Heer het voor die tijd al sekere mense uitverkies om gered te word, en andere nie, nee. Ek het ook een boek daar oor geskryf, Redding volgens die Bijbel, die uitverkiesingsleer of uit die verkiesingsleer. Kom kry om geris by my, as jy dit ook ook so wil lees, om seker te maak wat hierdie boek sê, en nie die opinies van mense nie, so dat jy kan seker maak dat jy ook gered is volgens die Bijbel, Bijbel, volgens die woord van God, nie volgens enige kerk, of pastoor, of dominee, of ander christense theologische siening nie, of sy opinie nie. Ons kan nie preek uit opinie 3 vers 12 uit nie, ons moet preek uit wat die woord van God vir ons sê. Jy maak een kees, want daar is een levende God. Ons was so lang bezig met Gods diens, ons het God gemis. Sien wat Gods diens is dood, verhouding met Jesus Christus is lewe, en is juist omdat hy levende God is, en hy sê vir ons in openbaring 1 vers 17 en 18, ek is die eerste en die laaste en die levende, en ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle eeuwigheid, amen, en alle eer gaan aan Jesus Christus van Nazareth. Man, ons die nou awesome God, wat al hierdie wonderlijke goed, aan die begin van tyd reeds beplan het, en achter mekaar gesit het, en gesê het, dis waar die doodreik gaan wees, tot en met Jesus' wederkomst, dan gaan die hemel hier wees, dan gaan die doodreik daar wees, dis wat van die doodreik gaan word, en, 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 hier is interessante goed in die Bijbel, en het gee mense honger, om nog meer, dieper studie te doen, na die woord van God, maar vraag net te alle tye, dat die heilige geest hierdie goed, ook vir jou sal oorbrek, moet nie my glo nie, gelukkig, jy hoef my nie te glo nie, lees net jou Bijbel self, vraag vir die heilige geest om hierdie goeders self vir jou te openbaar, en jy sal sien wat so wonderlijke avontuur is dit, saam met hierdie levende Jesus Christus. Kom ons bid saam. Vader in die naam van Jesus, sê ons vir die dankie, dankie dat hierdie wonderlijke God is, wat hierdie interessante goeders vir ons leer, en hierdie wonderlijke goed vir ons beplan het, en dat ons kan weet dat ons in alle eeuwigheid saam met die kan wees, saam met ons geliefdes wat ons voorgegaan het, wat in Christus gesterf het, en ek vraag jyre, as daar enig iemand nog nie sy hart vir die heren gegeet nie, dat hy vandag hierdie gebed op die DVD sal bid, en dat hy sy hart sal anneem, dat hy hy sal anneem, en dat hy in sy hart sal kom woon, sy leven sal oorneem, en dat hy ook sal weet dat hy gered kan wees, of sy gered kan wees, en dat hy in eeuwigheid saam met hy kan wees in die hemel. Ek vraag dat die Heilige Geest ook die naprediker sal wees van hierdie boodskap, en dat hy kinders, en selfs die ongeloofig is wat dat na hierdie DVD kyk, een nieuwe honger sal hee om self, 
van God te leer en self die Bijbel te lees en self daar volgens te leven, zodat so dat jy daardoor kan word, Jezus. Het gaan alles net oor jy. Ek loof die heilige naam. Amen.